Hi, Oscar. Hi, Hi Jackie. Hi, Vane. Hi, teacher. Hello, teacher. How are you guys? Hi, Vanessa. Hi, Jackie. How was your weekend? Very good. Vamos a esperar un ratito más para tomar la primera asistencia. ¿Qué tal de fin de semana? ¿Todo bien? Bien. Bye. All right. ¿Cómo le fue, Oscar, con el um, con la plataforma, el examen terminado ya? Pues yo quedé en duda. Porque como ahí se lo decía, Ajá, a ver. pasar a la siguiente, pasar a la siguiente. O sea, hice las cuatro. Creo que cuatro eran, si me acuerdo bien. Uh -huh. Y ya cuando pensé que me iba a decir la nota o algo, pasé a la siguiente y me salió un video de YouTube. Como, y sale un señor, okay. según lo que le entendí, es que vamos a conversar en esta unidad que sigue. Y mostró un, el video y un, y un ejemplo. Y, ok, sí, esa es... es un video como de muestra más pero, o menos. Entonces, así era. All right, pero entonces así era. Ah, sí, así era. sí, sí, sí. Después okay. de contestarlas todas me iba sí, a tirar. Sí. sí, lo que pasa es que como es continuo, ¿verdad? Entonces después de ese eh, ya empieza la unidad 3. Así es que no es que pase algo así como que le diga algo, ¿verdad? Sino que a mí me tira las notas en la plataforma y yo ya lo, lo pongo en el cuadro de notas. Mm. All right. Ya. Y entonces, ¿cómo voy Very en las good. notas? Déjeme revisar. <risa> ya vamos a revisar. Very good. A ver, eh, Hugo, igual logró terminar su test, Hugo. Uh, good night, yes. I do. Good night. Good evening, yeah. Sí, terminé las okay, tareas que good. tenía pendiente y el examen de okay. medio curso. Very nice, excellent, very, very good. Okay, hi, Amilcar. Hi, teacher. Good evening. How are you? Amilcar logró terminar el examen. Sí, teacher. Excellent. Very nice. Very good. Gabriel, what about you? Did you finish your test too? Yes, teacher. Yeah, hey, very nice, guys. Excellent. All right, nice. All right, so we have daily. Hi, daily. We have Giovanni. Hello, Giovanni. Hi, Paris. How are you? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Todo bien? Excellent, very nice. So, so. How come Paris not, how come you're not great? <laughs> Did you have to work today, Paris? Yes, I work today. And I'm so excited because okay. my, my, no sé cómo se dice vista, pero me arde un poco. Your sight is, yeah, it's like strained. Oh, my goodness. But that's because you are in front of the computer all day, right, Paris? Exactly. Yeah, all right. Yes, very good. It's difficult. All right. Daily. Hi, Daily. Hello. How are you, Daily? Yeah. Fine. Good. Good. <laughs> All right, very nice. Yes, very, very good. All right, saben que vamos a aprovechar igual. Se recuerdan que Monday nos toca repaso porque ya mañana iniciamos la unidad 3. Acuérdense que iniciamos el curso en martes, ¿verdad? Entonces eh, vemos la unidad completa de martes a viernes y luego lunes de la siguiente semana, pues nos toca el repaso, ¿verdad? Entonces en eso vamos a estar ahora repasando todo lo que se ha visto, pero de hecho me acabo de. Eh, quiero ver si comparto esto con ustedes solo para que lo tengamos y podemos contestar de diferente forma porque de repente decimos, por ejemplo, yo les pregunto Hi, how are you? Y ustedes me dicen, fine, ¿verdad? Todos los días es fine, 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 pero no todos los días andamos fine, ¿cierto? Hay días que andamos más fine que otros, pero not always, right? So, vamos a ver, en lo que conectamos con los demás compañeros y se nos unen, voy a compartir este, all right, que es nada más como para que lo sepamos aquí. 
Greetings and introductions. Eh, obviamente ustedes se pueden estos, ¿verdad? No hay como nada eh, new. All right. Recordemos que estos vamos a hacer cuando usted entra a un eh, salón o algún lado y es in the morning, obviamente se va a decir good morning. All right. Si la clase fuera en la mañana, se diría good morning, teacher. Right. Yo le dijera good morning, Hugo. Ok. Then we have good afternoon. All right. Ese ya también sería en la tarde. Pero luego el que nos da problema de vez en cuando es good evening y good night. Ahora, ¿cuál es la diferencia del uso del good evening y good night? Alguien, someone that knows, what's the difference? Cuando ustedes... Sí, entran, es, ajá. es medianoche. Sorry? Cuando es medianoche, cuando es medianoche y cuando es buenas noches. Ah, all right, ok. Um, ¿Alguien más que me ayude con eso? Es una vez cuando... me Claro, Ajá, Huguito. Y es que, que es más que... íntimo o es más hogareño entre el núcleo familiar. Ah, ok, interesante, very good. Y creo que teníamos una compañera que iba a decir algo, no sé si fue Vani. Eh, yo creo que nadie es cuando ya nos vamos a dormir y, y cuando empezamos la clase podemos decir la otra palabra. Daily, very good, daily, excellent, very nice. Ya ves, cargamos energías los, los fines de semana, super, ok contar, cuando usted entra a algún lugar a la clase, una reunión una fiesta eh, eh, qué sé yo, usted entra siempre, siempre va a decir good evening always ok, así sean las 7 de la noche, bueno después de ya de las 6 para allá, usted dice good evening All right, a las 7, 8 10, 11 de la noche se va a decir good evening, si usted está entrando va a decir good evening porque si usted entra, digamos, entra a mi clase y nomás entró, me dice, hi, teacher, yo le digo, hi, um, Amilcar, por ejemplo. Y Amilcar me dice, good night. Yo me voy a quedar así como acaba de entrar y ya se va. ¿Y por qué tan rápido, Amilcar? ¿Verdad? Entonces es como cuando usted dice good night, se está despidiendo. ¿Ok? Entonces cada vez que usted entra a clase, siempre me va a decir good evening. All right. This one. Cuando ya nos despedimos a las 10 de la noche, decimos good night. Ok. Independientemente eh, si usted está, lo que dice el compañero, ¿verdad? Si usted está en una fiesta o en una reunión familiar, no importa, ¿verdad? Sino que es eh, cuando entramos siempre va a ser good evening. And then when we go, it's always going to be good night. Ok. Very good. Así que a partir de mañana, cuando usted entre a clase, ¿cómo me va a decir? Good evening. Excellent. Good evening. Nice. Very good. Good evening. Excellent. Very nice. A ver, tenemos esta expresión que es como bien formal. How do you do? Que es lo mismo que preguntar how are you? Lo que pasa que this is very formal. All right. Si usted está hablando con alguien que no conoce o con su jefe o con el dueño de la empresa, usted dice how do you do? Está preguntando, how are you? Solo que es una forma más formal. How do you do? Ok. Now, es lo mismo. Ok. So, we have that one. Eh, quiero saltarme a otro. Permítame. Ok, igual, hello, hi. Yeah. Hey, eso es todavía más informal que hi. But that's not what, we, what I want to show you. Hold on, guys. Here, I think it's this. WhatsApp, no la aplicación, sino que el, el saludo de how are you, solo que en forma bien informal, así como entre sus amigos, sus familiares, sus compañeros de clase, si ustedes lo vieran en el salón, se le dijera, hey, hi, um, Giovanni, what's up, right? And that's it, es como decir, ¿qué onda? So, how are you, right? Nothing like that, okay? Nothing like offensive or anything. Let me just, I want to show you this one, okay. Cuando yo le pregunto, how are you, por lo general decimos, I'm fine. Pero extrañamente, todos los días estamos fine. All right, that's not possible. All right, some other days we're not, very, we're not fine. All right, so you can say very well, si usted está súper bien. You can say very well, thank you. Okay, or, espérenme, no, eso lo vamos a ver después. Fine, este es el, 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 perdón, el mismo que siempre usamos. Fine, thanks, all right. And you, porque usted cuestiona también, okay. 
great. All right. Si usted tuvo un super buen día, usted dice great. It's like super. All right. Great. Thanks. Okay. Great. Not bad. A ver, ese es muy similar a como cuando decimos fine, porque fine es como bien, pero el not bad es como mm, no mal. O sea, me fue bien. Right, pero es otra forma de decirlo, ¿verdad? Ya no decimos fine, 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 sino que decimos how are you, Hugo? Not bad, teacher. All right, or not bad, um, Andrea. All right, so you have not bad. Okay, then we have this one. Mm. All right, it was así como un día medio pesado, medio cansado, así como me decía Paris. All right, que le duelen los ojos, entonces que le arden. Entonces decimos, podría ser que el mejera, how are you? So, so, teacher. All right, like, yeah, okay. Eh, hold on, tenemos aquí, quiero ver si tenemos otra. Igual, cuando usted se retira, ya le voy a buscar otras de, para poder decir cómo se encuentra, porque hay muchas formas. Bye es como para despedirnos igual. Si usted ya se tiene que ir, me dice, teacher, I have to go now. Okay, I have to go now. Bye, I'll see you later. That's another greeting that you can use when you leave. Have a nice day. En el caso de nosotros que no nos vemos en el día, sino que en la noche, usted dice, have a nice night, porque ya nos vamos a ir a descansar. All right, or rest of the night. And you can say bye. Okay, so eso quería como enseñar. So, llegaban más compañeros. All right, hi, my Margot. Hello. All right, voy a no, tomar la asistencia. Hello. Hi, Margot, how are you? Voy a tomar la asistencia ahorita. All right, okay. y luego les voy a compartir la otra para terminar de ver ese tipo de vocabulario que les puede servir mucho. Okay, a ver, tenemos a Milcar Cañengues Aceituno. Thank you. César Gustavo Flores Molina. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Present. Edilson Alexander Sánchez Arguello. Edith Elizabeth Ramos García. Eva Guadalupe González Ventura. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Hola, teacher. Thank you. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Hi. Thank you. Hugo Alexander Castro. Here. Thank teacher. you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Present teacher. Thank you. Margot Hernández Salinas. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. Paris Abraham Rivera López. Present teacher. All right, we have Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Oded Guardado Enríquez. Vanessa, I saw Vanessa a couple of minutes ago. Present teacher. Oh, hi Vanessa, thank you. Walter Antonio Santos Meléndez. Ah, soy la Claribel Rosales Bernal. Present teacher. Clary, hello, Clary. No la había oh. saludado. <laughs> very nice, Clary. All right, very good, guys. So, vamos a terminar. Solo quiero terminar de presentarles o compartirles ese tipo de vocabulario y luego ya seguimos con el repaso que nos corresponde de la semana 2 para mañana ya iniciar con su semana 3. All right, very good. So, let me just show you this one here. This is another one. Eh, vamos a ver... Okay. Okay, miren este igual, decimos how are you, se me puede decir teacher I'm great, bueno usted está súper bien. Or I'm not so good, miren la carita, I'm not so good, ¿se acuerda como el so so? Es como no estoy muy bien, I'm not so good, tal vez estoy cansado, cansada, me siento como enfermo, All right, o enferma, so you say I'm not so good. Okay, then we have I'm okay. Ni bien, bien, ni mal. En lugar de decir fine, fine, fine todos los días, usted puede decir I'm okay, I'm so, so, I'm not so well. All right. Let me see here. I just want to show you. Let me, let me, let me, let me. Okay. Igual, ahora, si usted está cansado, 
o cansada, usted va a decir, teacher, I'm tired. All right, I am tired. Ok, cuando usted está así como cansado o cansada. Ahora, eh, si usted se siente como enfermo o enferma, de ah, María Melina, hello. Eh, usted dice, I'm sick. Hi, All right. Hi María Melina, how are you? Good teacher, but I have a problem for the internet. Yeah, I was like, oh, yeah. no, it's María. All right, but I'm happy to see you. Thank you. Thank you. All right, very good. So if you're sick, usted dice, teacher, I'm sick. Me duele, estoy enfermo <clears throat> o enferma. You can... Oh, I'm tired. Si usted está bien cansado, entonces usted dice, I'm very tired. Okay, it was a long day. Si usted está ocupado, ocupada, de repente, ¿cómo está ocupado? All right, you say, I'm busy. Okay, so those are like other ways to say, how are you? Entonces ya a partir de mañana, quien me diga, I'm fine, le voy a poner una, una multa. <laughs> All right, so you have to think of any other way to say that, okay? Very good, guys. So, <clears throat> we're going to start the review about last week's, okay? So, remember last week we studied um, simple present, affirmative, negative, and question. That's what we studied last, last week, all right? Uh, we studied those topics using simple present, not the verb be. Okay, so you have to remember that that's very different. Okay, the verb be is something else. All right, no, we're talking know. about simple present. No, no, no. All right, so remember <laughs> that we have um, in simple present, we have two auxiliaries. Okay, in negative and in question. Let me see, Vanessa, what are two, what are the two auxiliaries that we have for negative for are you we day? What is the auxiliary that we use for are you we day? Don't. Don't, very good, don't, yes, nice, all right. Gabriel, what is the auxiliary that we use for he, she, it? Those. And in negative, Gabriel? It doesn't. Doesn't, very nice, all right. Now, Amilcar, if you say, if you use the auxiliary doesn't on, on like in your sentence, in your negative sentence, do you use the verb with S or it goes back to the base form? Amilcar, your mic is off. I, excuse me, I don't listen. Ah, oh, okay, can that's okay. Repeat, yes, of course, of course I can. When we use the negative doesn't, the verb needs S or no S anymore, Amilcar? No S, no S. No S. Why not, Amilcar? Because the auxiliary does to absorb yes. the use S. Excellent, very good, Amilcar. You're a very good student, all right? now. Let me see here. Giovanni, when we talk about he, she, it, okay, in simple uh, present affirmative, Giovanni, all right, we have three rules, okay? We have three rules to write sometimes, sometimes ES and sometimes IES, okay? Regáleme, Giovanni, the rule when we use I E S Giovanni. I studies. Uh -huh. uh -huh. Studies. Very good. ¿Y cómo es la regla para ponerle I E S Giovanni? En español. Try in sí. English. Try in English. Just try it. <laughs> <laughs> The verb mm -hmm. uh, in, in, in G, in uh -huh. J. In Y, in Y? En... Solo eso. Y en el que termina con I, N, I, Y. Se ocupa I, S. Ok, good, Giovanni. Ok, acordémonos que hablamos de... El, mm -hmm. Cuando hacemos el cambio de I, E, S, es porque mi verbo terminó con Y. Pero antes de la Y, mm -hmm. ¿qué pasó? 
que había antes de la letra. Una consonante. A consonante. A consonante. Consonante. Una consonante, ¿verdad? Porque si antes de la Y hay una vocal, solo le agrego S. All right, acordémonos del verbo play, que termina en Y, pero antes del Y va una A. Entonces ahí solo vengo y le pongo S. Pero study, como bien decía Giovanni, study. Si termina en Y y antes del Y va una consonant, entonces ahí digo Paris studies English every day. All right, studies. All right, I, E, S. Very good, Giovanni. Thank you. All right, let's see. Um, Clary, Clary, ¿dónde está que no la veo? Clary, where are you? Thank you, Clary. <laughs> no se me esconda, Clary. Very good. Okay, Clary. Clary, okay. Mire fijo a la cámara. ¿Cuáles son las consonantes o con qué letras va a terminar el verbo para que yo le agregue ES? Clary, el micrófono. Sí, sí. Yes. Why? Ah, segura. Repeat, please. Yes, of course. Okay. When are you going to change, uh, I mean, ES to the verb, which with, with which consonants or letter? For third person singular, for he, she, it, clary. Pero vamos a agregar ES. ¿En qué momento? ¿Cómo vamos a agregarle ES? ¿Cómo sé que le tengo que agregar ES? Teacher, I no remember. Sí, what happened? A ver, ¿sabe quién le va a ayudar? Cuando ¿Sí? termina con Y. No, esa era la regla que nos dio Giovanni Daily. Cuando termina con termina O. Con o, o ¿Qué más? SH, Jackie. Excelente, Jackie. Ajá, excelente. Very good. Ok, no se preocupe. Por eso nos sirve el repaso, ¿verdad? Y es, le vamos a agregar y es cuando el verbo, bien decía Jackie, y Hugo también, eh, cuando termina el verbo, termine en vocal O. Ok. El CH. S, H, double S, and X. X, okay. okay. All right, very good. No se le va a olvidar. Ya va a ver que ya no se le va a olvidar nunca más. Okay, Thank very good. Okay. Y luego, si el verbo no está ni en la regla 2 ni en la regla 3, entonces todo solo agréguele S, ya no se complique. Right. No lo he visto. No, no lo he visto porque no lleva caso especial. Por decirle algo, terminaría con K o con N o algo, pues no está en las otras dos reglas, póngale ese nada más. All right, for third person singular, okay? Hi, Elizabeth, welcome to class. Very Hello, good. teacher. Hi. Perdón que no me había podido conectar, pero venía en tráfico todavía. No se preocupe, lo bueno que ya está aquí con nosotros. Sí, gracias. All right, very good. Okay, so that is what we have to remember. What we're going to do right now, vamos a hacer una lectura, se las voy a enseñar. All right, this is the reading that we're going to do. Okay, esta la vamos a leer. Okay, la van a leer en sus grupos y quiero, quiero que hagan la siguiente dinámica. Por ejemplo, I'm working with daily. Entonces, daily lee la, el primer párrafo, obviamente bien cortito. ¿Corta? Daily lo lee y luego sigo yo el siguiente párrafo. Luego Daily otra vez, a donde vean el corte de párrafo y luego así vamos leyendo. Un párrafo ella, un párrafo yo. ¿Ok? Ahora, quiero cuando yo entre a los grupos, lo que quiero escuchar es ustedes leyendo lo que está ahí, no traduciéndolo. ¿Ok? Quiero escucharlos leer. Ahorita preocúpese en leerlo. Ok, entonces yo voy a entrar y yo lo que quiero escuchar es Sophie is 11 years old. No quiero escuchar Sophie tiene 11 años. No, no los mandé a traducir, los mandé a leerlo. Ok, yes. Entonces si yo entro y estoy oyendo español, los multo. Ja. All right, no more stickers for you guys. Ok, so primero lo vamos a leer. Vamos a irnos turnando en la lectura. Una vez lo leímos, entonces tratemos de comprenderlo pero no, comprenderlo no quiere decir traducirlo, porque usted ve, por ejemplo, la primera, Sophie is 11 years old, 
Y eso usted lo entiende sin necesidad de estarlo traduciendo. Right, entonces así. Mientras ustedes van leyendo, necesito también, cuando o ya lo terminen de leer la primera vez, necesito que vean y revisen. Eh, perdón. Y revisen vocabulario. Si no hay algo que ustedes no saben o cómo se pronuncia o qué quiere decir, escríbalo aparte. ¿Ok? Ahora, eso lo vamos a hacer y lo vamos a ir a tratar de entender. Luego vamos a hacer esto acá. Acá, lo que basado en la lectura que les acabo de enseñar, ya le vamos a tomar foto. Acá lo que tienen que hacer es order Sophie's Daily Routine. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? Por ejemplo, si esta es la número uno, you write number one. Si esta es la número dos, number two, all right, o lo escribe aparte, enumere el orden de evento. Eso, está la letra C, la A no está, no se preocupe. Write the sentences in the interrogative and negative forms. Aquí la, la oración está en afirmativo, le pide que la pase a negativo y a interrogativo las cuatro que están acá, ¿ok? Entonces, quiero que trabajemos en eso. No hay carrera, váyase tranquilo o tranquila, léalo bien, ok? So please take a picture of this. Finish the picture. Finish, yes? Finish. Thank you. Yes, finish. Okay, now take a picture of this too. Finish. Excellent. Very good. Okay, I'm going to stop sharing. Okay, now. Nos vamos a ir a los grupos ahorita. Cuando yo entre, los quiero escuchar uh -huh. reading. All right. Lo puedo... Yes, Teacher, Margot. Yes, tell me. Voy a ponerlo de nuevo porque no pude. Lo, el, el segundo. Por ahorita, no se preocupe. Aquí está. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Ready, Margot? Yes? Yes. Excellent. Very good, Margot. Gracias. Thank you. Okay, let's go to Thank the you. groups and we're working together. No. Va a haber un grupo de tres. Los demás si van de dos, me parece. All right, guys, let's open up. Let's open up your groups.
Shuki Ush... ¿Cómo es? ¿Se pronuncia? She usually She usually has lunch at es the, como, the school. Usually, es como, es como así, este Margot. She usually She, she usually, usually has lunch. She has lunch. Has lunch at the school. At the school. At the school. Mm. Ah, okay. Uh, okay. It's county. County wide. Uh, her is a school mark. With, is school, is with, with, with her. With, with her. A schoolmate. A schoolmate. At about. Um, Entonces, no sé cómo se pronuncia en inglés. ¿Cómo? Well, o clock. Well, o clock. Como con una T de tomate al principio. Well, o clock. Well, o clock. Her best. Nos ayuda, nos ayuda a teacher con esta palabra. Ajá, María, dígame. Uh, ¿Nos ayuda a Margot y a mí a pronunciar 12 en punto? 12 o'clock. 12 o'clock. 12 o'clock. 12 o'clock. 12 o'clock. Yes. Ok, continúe, Margot. Her best uh, friend, friend uh, is uh, Amy and uh, Sophie. Amy and Sophie. Amy and Sophie always sit next uh, to her at lunch. Okay. Hasta ahí sería el párrafo. Sí, okay. ¿verdad? Mi turno, mi turno. Okay. After, after school, she returned home. And does her homework. She is a very hard working couple and she never miss, misses a school, a school task. After homework, she usually listens. Okay, that's right. Aquí. Esta, Giovanni. Giovanni. Ya leímos, teacher. Ah, eso iba a preguntar. You finished reading? <coughs> Finish. Yes. Hace nice. 30 segundos. Wow, very good, Hugo. <laughs> no, exacto. Very good, thank you. Okay. Orders of your daily routine. Ah, vamos a ordenar según lo que leímos. Mm -hmm. ¿Es correcto? Ok. She goes to bed about the clock. She has stressed. She cuts the bus to school. Veamos. Bueno, tendríamos que tener los dos a la par para ir viendo. Ah, vale. Espérame, she goes. Brushes. Brushes. Thirteen. Ya me escucho, ya que le escucho, le escucho bien cortado. Que como que se le ha quedado detenido el no sé, pero no le escucho. Ahora sí, más o menos. Hoy sí me escucha, es que está mal el internet. Sí. Ajá, sí, también a mí me está fallando bastante, pero se queda uh -huh. como en pausa su video. Uh, doy de bus, stop, town, catch, the school bus. Closer start of half past eight and um, finish at half past four. Mm -hmm. She usually has lunch at the school, canton with her showmate at about uh, 12 o'clock. Mm -hmm. Here beats friends uh, Amy and Sophie always sits Nate to their hand a lunch. After a school returns home and does her homework, 
She's a very hardworking popular. Um, she never misses a school task. After homework, she usually listens to the music and watches television a bit. At half past seven, it's his time of dinner. They she usually read us a book or chat with her parent for a while. Mm -hmm. Finally, 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 she goes to bed at about ten o'clock. But before, they she brushing her teeth. Sophie is a happy little girl. Mm -hmm. mm, bye. ¿Qué palabras desconocemos? Y en mi caso, yo por lo menos hay una frase que no, no comprendo y ya la había visto. Y... Es at hard pass. Sí, esa es. ¿Cuál? Eh, es, está en el tercer párrafo después de school bus y indica clay star at hall pads. Sí, sí. Clay star al pads. Oh. Sí. Alf, no sé qué significa. Alf. Y medio, creo que. Ah. Uh -huh. Medio sí, tiempo. Es, es medio, ajá. ¿Verdad? ¿Qué decía ahí? ¿Cuál es la hora? Creo que es una hora la que están dando. Uh -huh. Sí, una hora. Por favor. Vaya. Yo tengo. Eh, bueno, no sé qué significa. Square. No, cuarto. 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 Uh -huh. Uh -huh. Y en la otra es, es hard working. H A R D. Working. Hard working. Es cuando alguien es como dedicado al trabajo, como que le gusta el trabajo y trabaja mucho. Uh -huh. Y la pronunciación es correcta la de ajá ¿Sí? pero la que le sigue también qué significa y cómo sería la pronunciación a ver permítanme es... oriénteme en qué párrafo está pupil oh. pupil ajá. ah es ese es estudiante student oh. y la pronunciación ¿Sí ah sí sí pupil ya Ok, eh, quiero ver qué otra. Oh, brushes, 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 brushes. 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 La, la, la traducción de. Brushes. ¿Qué significa brush? Eh, cepillar. Creo que no sé si está hablando de cepillar el pelo o cepillarse los dientes, pero es, es cepillar. Si dice brush her teeth, sería cepillarse los dientes. Si dice brush her hair, es peinarse o cepillarse el pelo. Ok. Eh, sí, de mi parte solamente esas. No sé si tiene alguna palabra que no conozca a Gabriel. Don't start. D O W M A T. A downstairs. ¿Sí? Downstairs es abajo. Creo que es la que estamos. Sí, downstairs goes downstairs. Sí, abajo. Entonces uh -huh. dice después de eso ella va abajo o ella va o ella baja, ¿verdad? Y, y desayuna. Uh -huh. Uh -huh. Así de largo es abajo. <ríe> sí. Okay. Eh, no sé. ¿Qué otra palabra? 
Solamente por el momento. Solamente, teacher. Ok, very good. Solo la pronunciación de cada uno. Ok, very good. Ya lo vamos cuando regresemos. Eh, okay. Vamos a, a leerlo, ¿verdad? Y eh, okay. para, ver, para ver lo demás. Eh, continúan si gustan con las preguntas. ¿Tienen las fotos de las preguntas? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, sí, sí. Eh, continuamos con eso y les va, igual tenemos un ratito más y luego regresamos al grupo para revisar. Ok. Ok. okay. Thank you. Thank Gracias. you. Bye. Última, la nueve, la última sería la nueve, que es uh -huh. donde dice, she goes to bed at about uh -huh. 10 o'clock. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sí. Estamos bien, Daily. ¿A dónde dice que sería la última? La última, la nueve, sería la que sale en, en, el, en la primera. En la primera. Ah, es la primera, sí, la sí. primera oración. Sí, la, la que primera oración chivos. sería la última. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. ¿La encontró Daily? Fíjese que las siete, no, no, me, en las siete me perdí. Vaya, las, las siete sería She Listen to Music. Ya está fea. ¿Ya las tiene, Daily? Sí, ya. Va. Este, si gustan, eh, continuamos con la segunda parte y si nos queda sí. tiempo, revisamos en la, esta primera parte, ¿verdad? Ok. Bye. Déjeme estoy aquí, por favor. Okay. Andrea. Sophie brushes her teeth. Three times a day. Negative. Sería Sophie. Sophie doesn't. Permiso. Estamos bien con esas. Permítame. Sophie Bush. 
aquí, aquí ve. Sofía, no, brush, no sé qué significa. Brush. Brush. Here. Es como se, se, como se cepilla sus dientes tres veces al día, ¿verdad? Cuesta. Entonces aquí en esta, en esta parte Pero tenemos que convertirla en la parte negativa, ¿verdad? O sea que Sofía tenemos que decir no. que ella no se cepilla sus dientes, pero entonces, como a ella le correspondería das, ¿verdad? Pero uh -huh. ne, eh, ya negativo sería Sophie doesn't. Sophie doesn't. Okay. Sí. Eh, teacher. Okay. Yes, teacher, María. Yes, 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 tell me. Uh, I have a question. Yes, what's your question? Um, in the sentence, sentence number one, mm -hmm. when I when I have to change the verb, uh, is only brush. It's only brush. You have to change it to negative. Yeah. All right. So you would have to say, Sofia doesn't brush. Uh huh. No brushes yes. anymore. Uh, yeah. Mm -hmm. No es. No es. No, no, no right? yes. No. Because auxiliary you, Maria you, and Margot. Yeah, mm -hmm. Thank you. Yeah. Very good. Sofia. Sofia. Okay. So. Brush her Ella, ¿cuál es que significa? Eh, brush como cepillarse los dientes. No, la, en la Pero segunda. Lo, ¿Perdón? En eh, la primera vamos todavía, ¿va? Sí, en la primera. Estamos en la primera. Ahorita estamos cambiando sí, la, el, 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 la, el, la parte negativa de la oración, ¿verdad? Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sería Sophie, sí. Sophie Dance, 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 Brush. brush. ¿Así? Brush, pero ya no lleva la E ni la S, ¿verdad? Y el resto de la oración es... sigue igual. ¿En cuál lo lleva? El cambio se brush. Das en brush. Das en brush. Das en brush. No llevaría la, la, la E ni la S, dice, va. No, se eliminaría. Ya no la llevaría. Ya Entonces, no la llevaría. Ah, sí, porque como el dasen eh, este, lo estaría supliendo, ¿verdad? Sí. Absorbe el, el cambio correcto, de la ES. Correcto. Correcto. Y la siguiente, vaya, una es negativa y la otra es afirmativa. Negativa y positiva. No, una es negativa y la otra es convertir la pregunta. Ok. Ahí se trabajaría eh, eh, como Sophie es ella, ¿verdad? El pronombre es she. Entonces uh -huh. ahí le corresponde das. Das. Entonces para hacer la pregunta tendríamos que poner das Sophie. Das. Y todo el resto de la oración, ¿verdad? Y al final con un signo de interrogación okay, porque sí. lo estamos convirtiendo okay. en una pregunta, ¿verdad? Uh -huh. That's That's Sophie. That's... Si me quedo poner, me ponen a leer. Porque para eso se sirve. Para responder mi madre. Ay, ya te que te están oyendo. Ay, sí, no lleva el E y el S, ¿verdad? La Sophie... No, no lo lleva. Y hablando de... ¿Qué hiciste el examen? No. Así que te vas a quedar que termine con hacerlo. Y no te vas a acostar hasta que hayas terminado. La actividad tampoco lo hiciste. Tienes que hacer. Te dije, te dije cuando vine. ¿Cómo es, Mon Daily? Ya, ya, ya. Ajá. 
Vos a las 11 veniste. La Eli ya las tiene. No. Eh, continuamos con la número 2. Estoy sí, en clase. Estoy chambriando ahí con aquí. Ok. She goes to school by bus. O sea que ella quiere decir que ella va en bus. En, en, va a la escuela en bus, ¿verdad? Ajá. Entonces la parte negativa sería. Y, Casi no se lo es. Doesn't go. Doesn't go. She doesn't go. Y el resto de la oración igual, ¿verdad? She doesn't. Go. Ahí ya no, llevará, ya no llevaría ES. Ah, no, esta es negativa y la otra es positiva. Oh, no. Convertirla a una pregunta, ¿verdad? Pregunta. Does she? Does she? ¿Cómo estamos, Daily? Does, does sí, sí, sí. she no listen to music? ¿Así? Sería, doesn't she, doesn't she listen to music? Um, daily, estamos en la parte, en la parte um, de interrogación. En la número dos de la segunda pregunta, sí, ¿verdad? Sí, sí yo la ahí, dos ahí también. Ahí dice, uh -huh. vaya, ahí dice, she go, goes to the school by bus, dice ahí, ¿verdad? Ajá, ah, ok, sí, pero... Pues me Ajá, no sé, entonces me ahí la, 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 la negativa sería... Sí, perdón. Uh, she doesn't, she doesn't go to the school by bus. Sí, she doesn't. Ok. No, no en, la, en la pregunta no iba primero el doesn't, va. Ajá. No en la segunda she. sería la das, pregunta ya, das she. Solo das, correcto. Así es. Solo das nada más. Das. Uh -huh. Das, das go, das she goes, sería, ¿verdad? Da, das, das she go, go, das she go, correcto. To school by bus, ¿así? Correcto. Sí. She go, she go to school. Paola. La tres. Ok, la tres. Igual sería, en la primera negativo sería eh, como, she doesn't listen to music. Y en la parte de pregunta, does she listen to music? She doesn't listen music to music. Yes, dance. Solo la S se le quita. Al verbo. Yes, yes. Sí, se le quita. Yes. Y en la interrogación tendría que poner Does she listen to music? music. 
Entonces quedaría, does she listen to music? Does she listen to music? Sí. En la interrogativa, ¿verdad? Sí, correcto. La cuatro sería... She watches... Um, she doesn't She doesn't chat with uh -huh. y el resto verdad de la hora y el resto <risa> ¿Qué, qué significa chat charlar o, mensaje o mensajear algo así Ajá, ajá. Ahí se le quita la S. Chat, sí. Sí, se le quita. Sí. Y bueno, ¿quién me abrió mi estuche? Y en la, y en la parte de preguntas sería, ¿das she chat, verdad? Uh -huh. Doesn't she cut white hair parent? Así quedaría. En la en la, en la, la cuatro. primera negativa. Ajá. Sí. La primera no, en la... negativa, ¿verdad? No, es que en la pregunta. En la pregunta, ajá, sería en... das. Solo das es, she. Solo das. Does she chat with her parents for a while? Uh -huh. Okay. Entonces, ahora, si gustan, re repetimos la lectura, ¿verdad? No sé qué dicen uh -huh. ustedes. Porque ahí sí. termina esta, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Solo que creo que por ahí cuestión te... de tiempo vamos a regresar ahorita porque quiero ver la lectura juntos con vocabulario y todo, ¿ok? All right. Pero okay. terminaron el, el, los, bien, las preguntas, ¿verdad? Sí. Sí, ya yeah. está. Excellent. Very good. Thank you. Let's go then. Thank you. All right, very good. Everybody's back. Excellent, very nice. All right, guys, thank you for um, um, waiting. All right, I know some of you finished before, but I know that other groups just finished, okay? So that's good. Everybody was able to finish everything? Yes? Yes. Finish. All right, perfect, very good. Okay, Amilcar, did you finish everything? And Vane, Hugo, Paris, yes? Clary finished? Yes. Yes. All right. Okay. Yes. Okay, perfect. So this is what we're going to do yes. right now. Yes. Thank you, Hugo. Right now I'm going to share my screen and I want you to read with me, okay? I want you to listen to the pronunciation, okay? And then after that, you if you have questions, then you ask about the vocabulary, all right? So right now I'm going to share this with you so we can go on sharing. Oops. Okay. So it says, I'm going to read it right now. Only pay attention to me. It says, Sophia is 11 years old and she lives in uh, Brickton, England. She usually gets up at a quarter to eight. She has a shower, gets dressed, and then she brushes her teeth. After that, she goes downstairs and has breakfast. For breakfast, she usually has milk, toast, and orange juice. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy. 
Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the school bus. Classes start at half past eight and finish at half past four. She usually has lunch at the school canteen with her schoolmates at about 12 o'clock. Her best friend is Amy and Sophie always sits next to her at lunch. After school, she returns home and does her homework. She's a very hard working uh, pupil and she never misses a school task. After homework, she usually listens to music and watches television a bit. At half past seven, it is time for dinner. Then she usually reads a book or chats with her parents for a while. Finally, she goes to bed at about 10 o'clock. But before that, she brushes her teeth. Sophie is a happy little girl. Okay, so that is the reading. All right. So, vamos a ver en la primer párrafo. Vamos a revisar vocabulario, ya sea de pronunciación o de significado. Eh, Sophie is 11 years old and she lives in Brington, Brington, England. Ahí no hay nada, no hay problemas ahí en esas dos oraciones. No. Eh, no, sé, no. No, no sé si sería Brighton o solo Brighton. De hecho, es, um, I think it's Brighton. All right, yeah, it's a city in England. Mm. All right. Uh, por England he escuchado que dicen Brighton. Oh, probably. Sometimes. All right, yeah, uh, I guess uh, that is the British English, right? <laughs> Very good, buddy. Yeah, the British one. Very good. All right, what about on the Second paragraph, de donde dice she usually, hasta donde dice healthy. Revisen ahí si tienen algún vocabulario. No, estamos bien. She usually gets up a quarter to sí. eight. Yes. No. Downstairs. Ah, downstairs. Está de aquí. Yes. Okay. Downstairs is abajo. Downstairs. Uh, okay. Any other? No. Okay, very good. Eh, ¿Sabemos qué quiere decir healthy? Esta última palabra aquí. Healthy. Saludable. Saludable. Very good. Then she. Tenemos la palabra grabs, el verbo grabs. No, teacher. Es agarrar o tomar de una vez, así como que arrebatar en otra podría ser. All right, o a tomarlo. She grabs. Sabemos que ese es verbo porque está en tercera persona singular. Tiene ese aquí. Then she grabs her school bag. Sabemos que es school bag. Es bolso de la escuela. Mochila, en otras palabras. Mochila. All right. Yeah. Mochila, Very good. Mochila. Yeah. And goes to the bus to catch the school bus. A ver, otra, algo más ahí en ese. Classes start at half past eight. Acuérdese que half past eight son las ocho y media. All right. And, this, and finish at half past four. O sea, cuatro treinta. Canteen, sabemos qué es. I don't know. Ok, no. cantino, voy a creer que la niña va a salir, ¿verdad? El... Es, es, es cafeteria. Cafeteria. Ya, yeah. es como uh -huh. otra forma de decir cafeteria. Yeah. A, mí ca, ca, a mí me parecía como cantina. Sí. <risa> de hecho, ¿verdad? Pareciera, por eso les decía yo que no vengan a pensar que la niña todo tiene 11 años. All right, no, es <risa> cafeteria. <risa> Schoolmates es como son ustedes, compañeros de clase, schoolmates. Ok. Schoolmates. Okay. Um, her best friend is Amy and all, Sophie always sits next to her at lunch. This and expression, every, teacher, um, always sit next to her at lunch. Mm -hmm. Siempre uh, se sienta con ella. 
Ah, ok. O decimos, esta, siempre se sienta a la par de ella en la hora del almuerzo. Ok. In school, she returns home and does her homework. She's a very hardworking pupil. All right, what about hardworking? ¿Entendemos esa? Pupil, I don't know. Ah, uh, it's a student. Pupil yeah. is a student. Pupil. Okay. She is a very hardworking pupil. Mm -hmm. Entonces es una alumna que trabaja mucho, que le gusta estudiar mm -hmm. mucho. Hardworking. Entonces, hardworking no lo debemos entender como cansado, sino no. alguien diligente, trabajador. Exacto, very good. Uh -huh. Very good. Como que Pupil trabaja duro. Pupilo. Sí, exacto. All right, very good. I never misses a school task. Entendemos ahí misses. Sí, per task. perderse. Sí. Nunca se pierde. Y nunca, ajá, o nunca falta eh, uh -huh. a, a una tarea de la escuela, ¿verdad? Siempre lo hace. Very good. Task, tarea. Ajá, very good. After, yeah, task es tarea, yes. After homework, she usually listens to music and watches television a bit. Ahí vamos bien. A bit. A little bit. Así poquito. Ah. Mm -hmm. All right. At half, at half past seven, it is time for dinner. Okay. Then she usually reads a book or chats with her parents for a while. Entendemos que es while. En línea. Un ratito. Un rato, por un momento, sí, for a while. Momento. Okay. Finally, she goes to bed at about 10 o'clock, but before that, she brushes her teeth. Sophie is a happy little girl, okay? okay. Any questions about this, guys? ¿Alguna otra uh, palabra que se nos haya quedado por ahí? Teacher. Yes. Que dijo que era at half past. Half past. Ah, es otra forma de decir la hora. En lugar de decir 7.30, decimos uh -huh. half past seven. Eh, half media half media past. pasada a las siete, ¿verdad? Entonces es siete y media. Ok. Thank you, teacher. All right. Very good. All right. Any other questions? No? Okay, let's go on here then. Order Sophie's daily routine. What is Sophie's uh, first routine? What is number one? Get up at half to eight. Okay, so she gets up. That's number one? Yes. Okay, very yes. good. What about number two? She has a shower. She has a shower. She has a shower. Gets very good. She gets up. Oh, she, she gets up shower, is number one. Diner, Wait. Dresser. Pereme, 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 pereme. She gets up is number one. She has a shower is oh. number two. No. Yes. Okay. Yes. What, about, what about number yes. three? She gets get dressed. A ver, she gets, she gets dressed. dressed. She gets dressed. dressed. She gets dressed. 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 Very good. What about number four? She she catches the bus to school. She catches. Cuidado con la pronunciación de ese verbo. She catches the bus to school. ¿Por qué catches? Porque es tercera persona singular. No lo puedo omitir. Catches the bus to school. Very good. And then? She has lunch at the school canteen. Excellent. She has lunch at the school canteen. Very good. Next one. She does her does homework. homework. Okay. She does her homework and after that? She listens to music. She listens to music, yes. And after she that? Has she has dinner. She has dinner, yes. Dinner is the pronunciation. And after dinner. that one? Dinner, dinner, 
she got to bed at about she has to bed at about ten o'clock. Ten o'clock. Yeah. She goes to bed at about ten o'clock. Cuando decimos, cuando decimos at about es como aproximadamente. Ahí tipo las diez. Ahora right, quiero hacer cosas de ahí por las diez de uno por tipo las diez. Yeah, all right. Entonces ese tipo is about, okay? Very good. Okay. Let me see. Uh, Maria Melina, for letter C, I will read it in affirmative and you tell me in negative. And Clary, you make the question, okay? For number one. Okay, Tisha. Ready, Maria. It says Sophie brushes her teeth three times a day. Um, you say the number one, teacher? Yes, please. Yes, I said it in, in affirmative. Um, you tell me negative. Okay. Um, doesn't... Uh, sorry. Um, Sophie, Sophie doesn't brush her teeth three times a day. Okay. Sophie doesn't brush, very good, her teeth three times a day. Thank you. Patty, okay. Jen. Does she brush, does she brush her teeth three times a day? Yeah. Dice que la primera vez lo pronunció mejor. In, a does ver, a ver brush. Clary. Uh, no. Brush. 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 Very good, Clary. Excellent. Brush. Yes. That's brush. Excellent, Clary. Brush. Very nice. Brush. Okay. Excellent. Thanks. Very good. Thank you. Hugo, number two, negative, Hugo. And Oscar, number two, interrogative. Okay. He goes to school by bus in negative, Hugo. Negative. She does not go to a school by bus excellent Hugo. very nice thank you oscar what about you oscar interrogative does she go to a school by bus yes does she go to school by bus very good nice does she go very good thank you giovanni number three negative and gabriel number three interrogative she doesn't do music. She doesn't? ¿Cuál sería el verbo, Giovanni? She listen, perdón, listen. She, yeah, she, she doesn't, doesn't listen. Excellent, very good, excellent. She, she doesn't listen to music, no es. To very music. good, Giovanni, very nice, okay. Uh, le dije a alguien de, a Gabriel, ¿verdad? Gabriel, number three interrogative. Uh, those, those, she listen to music? Does, does she listen to music? Very good. Then we have number four, Margot negative and Vanessa interrogative. All right. So she chats with her parents for a while. Okay. She does chat here for parenthesis for and why? That's negative, Margot. Tell me again the sentence, please, in negative. In negative. Does she, does? No, uh, in does negative. She, in, neg in negative, she doesn't. She doesn't chat her parents for a while. For a while, very good. She doesn't very chat, well. very good. Very well. She doesn't chat with her parents for a while. Very nice, okay? And... Vane, I think it was you for the interrogative. Does she chat with her parents for a while? Does she chat with her parents for a while? Excellent. Very nice. Thank you, guys. All right. Voy a tomar asistencia ahorita de la segunda hora. Okay. Uh, I just wanted to finish that exercise. Amilcar Cañengues Aceituno. Present, teacher. Thank you. Cesar Gustavo Flores Molina. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. 
Presente. Edilson Alexander Sánchez Arguello. Edith Elizabeth Ramos García. Present teacher. Eva Guadalupe González Ventura. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Giovanni. All right. Uh, Hugo Alexander yes. Castro. Thank you, Giovanni. Yes. Present teacher. Thank you, Hugo. Jacqueline Alejandra Present. Hernández Recinos. Present teacher. Thank you. Margot Hernández Salinas. Present teacher. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. Paris Abraham Rivera López. I'm here. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present teacher. Thank you. Walter Antonio Santos Meléndez. And soy la Claribel Rosales Bernal. All right, very good. Clary, Clary. Mi micrófono, perdón. That's I'm okay, sorry. Clary, that's fine. All right, very good, guys. Okay. So now, remember that this, like, I'm going to show you this for a second. Uh, hold on. Give me one quick second. ¿Estuvo difícil la lectura al final o no mucho? No. No, no very no, much, right? Very no, good. So, no, so no, a no. little bit. Okay, very nice. That's good. All right. I just want to show you something on the book. Okay. Hold on. Yeah. All right, guys, so um, I just want to show you this right now. Hold on, give me a second. All right, so pretty much, guys, we are here. The last week or last Friday, we did this, and then we were doing these questions, okay? So that was like the end of unit two. Now, tomorrow, we will begin unit three, okay, that we are going to talk about some other stuff, okay? now. Siempre vamos a seguir hablando un poco del presente. Simple. Ok. Eh, and remember that I told you that because today is Monday, we do a general review of everything. Entonces, por eso mismo quería yo eh, que hiciéramos esa lectura como para pro practicar lectura, practicar vocabulario y obviamente comprehension questions. Ok. Now. Right now, we're going to keep on doing this other exercise. Okay, so we review. Y usted se preguntará, ¿y otro ejercicio? Sí, acuérdese que el presente simple es uno de los tiempos verbales más usados. Okay, y necesitamos entenderlo bien y recordar qué pasa en tercera persona singular. O qué no pasa en tercera persona singular cuando estamos hablando in active or in affirmative. Este no va a ser tan difícil pero sí necesito que le ponga atención porque estamos me, me, voy a mezclar el verbo be con los verbos de acción. Entonces, cuando usted lo esté trabajando, tiene que tener cuidado porque ahí vamos a sí necesitar en algunos the to be verb, ¿ok? A ver, tomémosle foto a este aquí. ¿Ok? Aquí dice, make the present simple, positive, Negative or question. Usted vaya viendo que va a necesitar. Cuidado con los verbos que están en paréntesis. All right. Porque de repente si usted ve be, quiere decir que va a usar am, is, or are. Ya sea en negative, en question, or en affirmative sentence. Depende de lo que le están pidiendo. Ok. Vamos leyendo. Las... ¿Le tomaron foto, perdón? Yes. 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 Everybody. Yes. Picture, yes. La puede poner de nuevo, por favor. Sí. Ahorita, ahorita voy. Thank you, teacher. Excellent. Everybody finished? 
Yes? Yes. Okay. All right, very good. Give me a second here. Okay, entonces, igual, tomen turnos para ir leyendo las oraciones, revisen vocabulario y obviamente la estructura gramatical, pongan atención si le están pidiendo negative, affirmative, or question. Okay, guys. Hola. Creo que... Hola, Oscar. ¿Qué Hola. le pasó? Sorry. No, no sé qué pasó. Aquí se fue como que se va a ir la luz. Me apareció Paris y después ya no. Hmm. Pero se tendría que estar con Jackie. Pues sí, bien raro. Yo aquí estoy. Y aquí estoy. No lo quiere la compra ahora. Sí, bien raro. A ver, Oscar. ¿Sabe qué? Lo voy a mover dos veces, ¿ok? Ahorita solo lo voy a, porque ahorita no lo puedo redireccionar donde Jackie de una vez, sino que lo voy a mover y luego lo vuelvo a mover donde Jackie. Oye. Solo de esto, solo de aquí. Vale. ¿Hola? Solo entonces acepto el cambio. Cuando me... Sí, sí, sí. So, usted solo Bye. click on it, ¿ok? Click. <risa>
Están ellos en okay. el bus. Lucy ride her bicycle to work. Lucy ride. Right. Lucy conduce. Right. Lucy. Ajá. Lucy rides. Exactly. Yes. Exactly. Rides. Uh, her bicycle, her bicycle, 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 or bicycle, bicycle, yes, bicycle to work. Okay. Okay. Eight. Why he be Why? in France? Mm. Why he? It's a question. Yes, of course. Why he be? Mm. No. Mm. Why he? Uh, why no. he is? Why he is in front? Why? It's a question. Yes, of course. But WH, why is por qué? Por qué está en Francia? Por qué está él en Francia? Why, why is B in France? Why he is? Uh, the verb be. Why he? Why he? Is. Why is the influence? Amilcar and uh, Vane, which My number God. are you working on? What number are you <laughs> on? What number, number are you working on? Eight. Eight. Why is he doing that? Mm -hmm. okay. okay. Acuérdense right, si teacher. está el B. Give me the answer again, um, Amilcar, please. Uh, why he is? Ah, why is he? Why ah, is he? Right. Because it's a question. Okay, mm -hmm. okay, that's All right. right. Why is he be? Why is he in France? No, solo why is he in France, Avane. Okay. Mm -hmm. Why is he in France? Why is he? That's right, yes. In France. Okay. That's right, yes. Why is he in France? Yes. Thanks, teacher. Okay. I not play the piano often. I am not playing the piano. Not, I not yeah. play. I am not playing the piano often. Are you sure, no. Vane? Revise bien ahí. Teacher. Is yes. correct? I don't. I don't play mm -hmm. the piano often. That's right. Yes, I don't play. Mm -hmm. okay. Acuérdense que play es verbo de acción. No podemos combinarlo con el verbo be. Okay, I don't play the piano often. Mm -hmm. Often. Often, often, often. A menudo, seguido. O seguido, often, yeah. Okay. Mm -hmm. It not be cool, cold today. Cold, yeah. cold, uh, uh, very. I happy. don't, I don't play. I don't play. 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 They piano 
often, mm -hmm. often. ¿Al cierre, verdad? Mm -hmm. Yes, very good. Okay, often. La siguiente es, es igual, pero es con tercera persona, ¿verdad? It doesn't... It doesn't... El verbo to be. Ah, el verbo to be, sí. Very good, girls. Very nice. It... it it's not... Cool today. No. It's, I not. I not the. It, 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 it is not. It is not. It is. It is it's not. Not. It is not. Cool today. Today. Cool today. Cool. It is not cold today. Ajá. Uh -huh. La once, ¿verdad? Uh -huh. we, we, we are from, from we are Portugal. From, from Portugal. Uh -huh. yeah. uh -huh. are not, no. La once, ¿verdad? Do we make? Do we make? Too much night and night. We get do. We are. La dos vamos, verdad? La doce. Ajá. Estamos en la doce. We. Estamos bien o no? Do we make too much noise at night? ¿Cómo quedaría? Perdón, no escuché. Es como quedaría como una pregunta donde necesita el auxiliar porque es una pregunta, ¿verdad? Que tenemos que formular. Ajá. Paraguay es do, ¿verdad? Sí. Entonces sería do we, do we, do we, do we make too much noise at night. Okay. Uh -huh. Where? 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 ¿Dónde? Ahí sería este ¿Dónde? Estaries, ¿verdad? Sí, ¿cómo? ¿Where qué? Harry Stary. Te ardó. Te ardó. Así. Ajá, like. Ok. Animales. Animales. They are not like. Huh? Okay. Pero tanto si es negativa. Solo sería we not. Oh, ¿Por qué le agregamos el are not? Teacher? No okay. sé. La número 15. Hola, dígame. La number 15. 15. 15. 15. 15. 
Dice que la tenemos que hacer negativa y agregarle el B. Uh -huh. Sí. Sí. Ah, pero no es pregunta. Le agregamos, le agregamos R por we are verbo not to be late. That's right. We are not late. Excellent. ¿Sería correcto? Yes. We, we are, are not late. Yes. Late. Okay. Sure. Thank you. Yes. En, en la cinco. Ajá. Uh -huh. Five. It's you is you you find no yes. cambia no no cambia porque estamos hablando de you ajá era el verbo el ah, verbo sí. find sí you. queda igual queda igual ¿verdad? okay yeah very good okay seventeen la diecisiete sí eh, where are you where are you es pregunta sí. Where are you? Where are you? Hi. ¿Dónde estás tú? <laughs> Here. Eh, 18. Y la última. He. It's. Ah, no. Son... She's my sister. ¿Por qué esa is... What about Perdón, 19? Es... He's not. Ah, no, perdón, la 17. No, la 18, ¿verdad? 18, 18. Ah, perdón, 18. Sí, no. No te account. Sí. Eh, perdón, la 18 dijimos es negativa. Sí, no. Sí, es. Sí, no. Ah, account. Um, accountant. Diecinueve. The duck is chicken. Ah, sería como ahora de un perrito. Sería el it. Is it sería. Sí. Ah. Sería, is it, is it, is it, the dog? Ah, ok, puede poner it. Si pone it, ya está hablando del perro. It. Hay que ordenarlo. Va. It. Después tiene que ir el verbo y después lo que sigue. Dele, ordenalo. It. it. It's, it's, it is. Se le agrega la S, va. A it, sí. Ok. It is, it's the dog chicken. But it's a question, guys. Ah, sin la, sin la S. ¿Cómo les quedaría, a ver? It is, it's it is, it the dog chicken. chicken. ¿Y, y, ¿Y por qué me están poniendo el verbo VA? It's a question. Yes, but you don't need the verb be. Ah, sí, pues no dice que está pidiendo el be. The dog eats chicken. Kid. But it's a question, remember it's a question. Ok, ok. Pero una pregunta. A No, es no sé. Es my sister la 20. Ok. Sí, la 20 es she. She is my sister, bro. Ah. Ah, aquí estamos hablando, es una pregunta. Solo sería the dog eat chicken. The dog eat chicken, no cambia. Así lo dejamos. Eh, ver. Sí, sí, no. Porque no es el, bueno. The el dog eat. eat. Correcto. Así lo dejamos. Estamos hablando de una tercera... 
como es un animalito de algo ajá. Ajá. sería de la S le agregamos S entonces sí, the dog eats chicken ok Ken. Final. Yo lo sé, perdón. Sí, espérate. Revisemos la... La 14. La, la 14. Sí, ahí sí está pidiendo. Es foggy. Today. Teacher. Sí. It is foggy today. Ok. Teacher. Finish. Finish, ¿no? All right. Eh, la, la 19, me queda duda cómo la han hecho. Eh, the dog eats chicken. Pero esa question. Si usted dice the dog eats chicken, es a sentence. ¿Cómo hacemos una pregunta? Eat chicken the dog. No, eat chicken the dog. No, you need an auxiliar. ¿Y el auxiliar dónde está? Ah, sería do. Sería do, das. Exacto. No, ahí sería das. Ah. Ajá, entonces sería das. Das. The dog eat chicken. No, das eat the dog chicken. Das the dog eat chicken. Ajá, hoy sí. Very good, Hugo. Does the dog eat chicken? Yes, Very good. Yeah. All right. Very good. Okay. So now you finished, yes? Yes. yes. All right. So let's let's go back and let's check the sentences, okay? Okay. All right, guys, I guess everybody's finished. I know one group just finished right now. So we're going to check it together and let's see what happens. Okay, number one, Clary, can you tell me the whole sentence now, please, for number one? Okay, teacher. Un segundo. Yes. I am in a coffee now. I am in a cafe now. Very good. Yes, very nice. Thank, Thank you. you. Very Thank good. Em, uh, Maria Melina, can you do number two? Yes. Does she play tennis every week? Excellent. Does she play tennis every week? All right. Very good. Acordémonos que play no va a llevar S, a pesar de que estamos hablando de she, pero ya pusimos el does. Very good. So no more uh -huh. um, S. Very good. Thank you, Maria. Uh, Gabriel, can you do number uh, three? They, they go to the cinema every Wednesday. Every Wednesday. Very good. They Wednesday. go to the cinema every Wednesday. Very good, Gabriel. Excellent. They go. No change because it's they. All right. So it's okay. Nice. se queda igual. Very nice. Thank you. Paris, can you do number four? Paris, Paris. Is she a singer? Is she a singer? Perfect. Very good. Is she a singer? Nice. Thank you. Number five, Margot. Um, no, number, no, sorry. Yeah, number five. Yes. Your friend, your friend, they weather here cold. Very good. Yes. You find the weather here cold. Very good. No le pasa nada al verbo find porque estamos hablando de you. All right, thank you, Margot. Excellent. Hugo. Number six, Hugo. Number six. Are they on the bus? The bus. Excellent. Very good, Hugo. Are they on the bus? Very good. All right, nice. Thank you, Hugo. Amilcar, can you do number seven? 
seven, okay? Lucy rides her bicycle to work. Excellent. Lucy rides her bicycle to work. Yes, okay, rides, because we're talking about Lucy and it's affirmative sentence, okay? Very good, Amilcar, thank you. All right, let me see. Daily, can you do number eight? With his and I fries. Okay, why? Very good. Why, why is he? Is he very good. Is why is he in France? France. Very good, Daily. Thank you. Why is he in France? Very nice. Thank you. Let me see. Vane, can you do number nine? I don't play the piano of Excellent. I don't, o si le puso do not, no hay problema. I don't play the piano often. Nice, very good. Um, Oscar, can you do number 10? No la hice, pero vamos a intentar. Okay. I... I, I am, está hablando de mí, bro. Eh, la número 10, no. está hablando de it. Ah. It is not, be, is not, be, no, no sé. Pero la llevaba bien, muy bien. It is not, nada más, it is not cold today. El B está ahí porque, not... acuérdense que el B lo, cuando lo, lo conjugamos se vuelve am, is, or are. En este caso es is porque tenemos, uh -huh. que, ¿verdad? Is... It is not it is... cold today. Not... Very good. Excellent, very aquí good. No Teacher. Yes, ask no me. Es... Aquí no es, it doesn't call today. No, acuérdense que es un estado en el sentido de, de cómo se siente usted con frío. Me siento, es como cuando dice, it is not, no está helado ahora. No está, it is not. Okay. okay. All right, very good, thank you. Let's see, um, Elizabeth, can you do number 11, please? Teacher, no le escucho. Está lloviendo. Ah, no se preocupe. A ver, tranquila, Eli. A ver, um, Jackie, can you do 11? We are from Portugal. Excellent. Very nice. Thank you. Giovanni, can you do number 12? Ahorita, number, teacher? 12. 12, Giovanni. Oh, he's, uh, not, he's not accounted. Eh, la doce, Giovanni? Ah, perdón. That's okay. Permítame, does we make? A ver, ¿por qué sería no, das? Giovanni, ¿por qué das y no do? No. Ah, huh. uh -huh. <laughs> do we make too much yes. noise? No, Excellent. Do okay. we make too much noise yeah, at man. night? Excellent. Do we have we? Very uh, good. Thank you. Um, okay. Thank you, Giovanni. Very nice. Let me see here. Um, Clary, again, can you do number 13? Teacher, esa la dejamos pendiente porque teníamos duda con Paris. A ver, ¿cuál era la duda que le surgió? Si solo iba, where is Harry? Ajá. Uh -huh. O si le íbamos a agregar algo más. Sí, el auxiliar, siempre. Mm. Ah, pues esa no la hicimos con okay. Paris. No se preocupe. A ver, ¿alguien que haya, haya hecho la 13? 
Number 13, guys, anybody? Uh, where does Harry study? Excellent, yes. Where does Harry study? Very nice, thank you. All right, 14. Ugo, can you do 14 for me, please? Joe. Who said Joe? Hi. Okay, Joe number... Do you think? Number third, no. no, hold on, number 14. It is foggy today. 14. Pero es pregunta. It, is, it is foggy today. Pero es pregunta. Is, voy a poner it is o voy a poner is it? Is it, is it foggy today? Yes, is it foggy today? Is Very it. nice, thank you. Uh, let's see, Maria. Let's see, Maria Marina. Can you do fifteen? Maria, your microphone. Okay. We aren't late. We are not late, or we aren't late. Very nice. Okay. Can you do sixteen? Thank you, Maria. Bodies, can you do um, 16? They are not like animals. <laughs> sure, it would make sense. De hecho, podría tener sentido. Pero en este caso no estamos el verbo vi, no estamos usando el verbo vi. ¿Qué diríamos? Ah, they don't like animals. They doesn't, bodies, or they don't? They don't. Excellent. Very good. They don't like animals. All right. Very good. Margot number 17. Um, where are you? Where are you? Very good, Margot. Nice. You? Thank you. Let me see here. Um, can you do 18? Hi. Hi, Vane. Can you do 18? He doesn't an accountant. Mm, segura, Vane. Are you sure? Mire que tenemos profesión o oficio. Aparte ahí mismo nos dicen que usamos el B. He is an accountant. Okay, yes, he is not. ¿Verdad? Porque he's... tenemos el negativo. Very good, yes. He is not an accountant. Very good. Thank you. Let me see. Gabriel, can you do 19? 19. Eh... A ver, te doy y te chicken. Mm, no, let's see. Mm, no, no. A ver, Amilcar, ¿cómo la tiene usted? Number two. 19. Number 19. 19. Does dog eat chicken? Excellent. Does the dog eat chicken? Very good. Does the dog eat chicken? Nice. Very good. Ah, uh, let me see. Number 20. ¿Quién hace? ¿Quién hace la, la 20? She is my sister. She is my sister. Excellent. Very good, guys. Very nice. Okay. Teacher. Dígame, Amilcar. I don't, I don't, I, or, or I can't associate where with the auxiliary do ah, or does. Ah, very good. A ver, Amilcar, ¿sabe que Ahorita... Eh, a pesar, aparte de que era un repaso de lo que hemos visto tanto en semana 1 como en semana 2 porque vimos el verbo vía ahorita en este les empezamos como a, a, a presentar las WH questions where, why que obviamente no hemos visto pero esta semana se to nos toca verla Milcar All right? entonces ya en estos días mañana, pasado mañana vamos a ver la estructura del de presente simple junto con las WH questions ok Okay, okay. Excellent, guys. Very good. All right. So, tomo la última asistencia y solo María Melina se me queda un ratito. All right. Very good. Amilcar Cañengues Aceituno. Present. César Gustavo Flores Molina. 
Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Present. Edilson Alexander Sánchez Arguello. Edith Elizabeth Ramos García. Present, teacher. Thank you. Eva Guadalupe González Ventura. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Hi, teacher. Thank you. Giovanni Adonai Orellana Enrique. Hi, teacher. Thank you. Hugo Alexander Castro. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Present, teacher. Margot Hernández Salinas. Present, teacher. Thank you. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Very good. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. Paris Abraham Rivera López. I'm here. Thank you. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Odet Guardado Enríquez. Present teacher. Thank you. Walter Antonio Santos Meléndez. And Soyla Claribel Rosales Bernal. Present teacher. Thank you, Clary. All right, guys, very good. Si en caso no han terminado el examen del medio curso, necesito que se pongan a hacer eso inmediatamente. All right, uh, y los veo mañana. Bye, guys. Solo es María Melina, Bye. se me queda un ratito. Bye. Bye. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Good night. Bye. 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 Hola. Una pregunta. El, cuando así en la, en la 19 tengo la duda. Y cuando van dos animales, no es it. No, se vuelve day, plural. Day, day. Sí, es day. Ajá. Es day, ¿verdad? Sí. Ah, gracias. Excellent, daily. Very good. Thank you. A ver, Oscar, daily, and Margot. Nos vemos mañana. Bye. Hola, María Melina. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias, teacher. Con un poquito de sueño. Yeah, I know. It's, it's very hard, eh? Sí. Very good. María Melina, do you work every day, all day? Your microphone, María. Sorry. That's teacher. okay. No, don't worry yes. about it. Yeah, my only day off is Saturday, teacher. Oh my goodness, yeah. really, Maria. Yeah, and my schedule 7 a.m. in the morning to 6 p.m. in the afternoon. Wow. It's a long day for me. Yes, yeah. very good. You know wow. what? It's a, a drugstore and, and... Yeah, it never stops. No. Oh my goodness. Yeah. Now, How are you, teacher? Yeah, I mean, I teach all day, Maria. <laughs> I have many groups during the day, so I'm I'm always teaching. Yeah, yeah. I understand. Yeah, so um, I have some groups in the morning, and I have some groups like in the afternoon, and then this group with you guys. Wow, very tired. <laughs> yeah, it's sometimes it's like, oh no, <laughs> but yeah, but I yeah. like it. I like teaching, Maria. You have a lot of patience. <laughs> yeah, I try, I try. Very good. Okay. Now tell me, Maria Melina, where did you learn English? Because you speak English, Maria. No, not yet. <laughs> yeah. You know what? I like English. In my purpose is um um to know complete English. I want to, to speak with an with, uh, American person or um, somebody who speaks English too, but right. I think uh, um, it's too much. <laughs> but you're uh, doing very well, Maria. You're doing very, very well. Thank you, teacher. Um, every every um, course, my songs, um, huh. I don't know how you say uh, when different uh, institutions dan algún curso de inglés. Yeah, when different schools give like English courses. Uh huh. Yeah. Over there. <laughs> okay. Me over there. Yeah. Ah. Yeah. yeah. Very and good. That is the reason I'm yeah. here. I wanted to to learn more. English. Right. Yes. Yeah. 
Very good. Because you, know, mm -hmm. you know, I understand, but when I have the, the people uh, in front of me, <laughs> I don't know what. You I forget speak. your English, Maria. Yeah. <laughs> oh, no. <laughs> you just, you know what? You just um, get nervous, but you know it. I mean, you can have a conversation, Maria. That's very good. A little bit. <laughs> no, yes. Very good. Now, yeah. do you have like many people? like from other countries come to UNC? Like, are there um, many like foreigners? No, yes. Um, it's only um, teacher from, you know, uh, La Geo. Uh-huh, uh-huh. La Geo. Um, um, a teacher um, came to, to here to Berlin and he, um, he has an uh, English class and I, I, mm -hmm. como digo, estuve ahí? I was there. I was and there. And I was there and I was there and, and um, he has a uh, different um, accent. Okay. He has different accent to, to right. the pronunciation and, right. and I think, uh, it was it was there when when I learned a little more. Ah, yeah. okay, very good. Yeah. Okay. Yeah. What but, about uh, uh huh? In my home, I want um, I like to watch TV in English, and I I like to speak um English music too, uh -huh. and I try to to understand. But sometimes, yes, sometimes. <laughs> yeah. Sometimes not so much. But you know what, Maria? I think you are doing a wonderful job. All right. So you need to keep on doing it. Okay. Don't stop. Okay. Because you're doing super, super well. So I, you, I, you. I want you to keep on practicing, like listening to music, reading books, okay? Oh, thank that's going to help you increase your vocabulary because that's, only, that's the only thing you need. You speak it. You just need yeah, a little you. bit more vocabulary and that's going to be <laughs> a piece of cake for you. Ah, uh, thank you. Yeah, very good. One day. <laughs> yes, of course. And yeah. very soon, uh, Maria, all right? Very, very <laughs> soon. Now, my, my question is, um, do many people from other countries, like visitors, come to your city or not? Like, do you have American people visiting the city or not? Yeah, I have a lot of tourists here. Oh, really? And Berlin is um, um, Pueblos Vivos. Yeah. Mm -hmm. and um a lot of tourists uh, here and sometimes i try to to speak with somebody and i understand but yeah. um uh, my problem is um conjugar oraciones con yeah. ellos yeah. Uh, is difficult for me yeah. but <laughs> but you know what i mean try and try yeah <laughs> you have to keep on trying, Maria. I think, yeah, I mean, it's going to be as if you practice more, the more you practice, all right, the easier is going to be for you. All right. Yeah. So I do suggest, Maria, that you keep on, of course, being in class, listening to music, watching movies. The subtitles in English, not Spanish, Maria, okay? Because then you <laughs> okay. listen and you read. Okay. okay, you listen for pronunciation and you see the vocabulary. And that's going to mm. help you a lot. Only in English, okay? Listen yeah. and read it. Okay, and then you can practice. Very good, <laughs> excellent. Now, Maria, do you have any questions about the class? I mean, about the topic or you're okay with everything? Mm. I have a question about the test, the, the mm. exam. Mm -hmm. um, and I I wrote to you yes. in the group and because uh, the parts, I think it's the, the parts, uh, the five parts. Okay, the fifth part, uh-huh. And the item number four. Okay. 
um, I don't know, but I think the 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 answers, the true answer is incorrect, but, but I don't know. You know what? Do me a favor, Maria. Did you write to my to my number or to the yeah, group? in the group? In the group. Okay. Group. Do me a favor. Send it to me only. Because sometimes okay. many people write and then I lose track of all the messages. Okay. Send it to me if you want. You can do it tonight or tomorrow in the morning so I can check. Okay, so I can help okay. you with that. I can right? I can send you tomorrow, teacher. Sure, yeah, of course. Mm -hmm. Yes. Yeah. All right. But okay. I finish I but I finish I I um, check one and and I think it's uh, it's uh, done. It's done. Okay. For now. All right. Mm -hmm. Yes, I'm going to I'm I'm I need to check right now everybody. All right. So okay. if anything I will let you know. But yeah, Send me those um, images tomorrow in the morning so I can help you. Okay. Uh, thank you. Excellent. Yeah. Maria. Very good. Okay. You go rest. Go sleep. Okay. <laughs> thank, <laughs> thank you, you so much, Maria. I'll see you Have tomorrow. Have a good night. Take you care. too. You Bye. Tomorrow. Good night. Bye. -bye. See you. Bye. Bye, -bye.